确认，人在车上。今天，北京最高审判厅在这里公开审理原告穆万清、诉被告徐伯钧，民国五年穆远航遇害一案，鄙人担任主审法官，现在宣布开庭。首先由书记官宣读法庭纪律：根据《中华民国约法》，为维护法庭秩序。请所有到庭人员遵守以下法律。当年的尸检结果说，我兄长的死亡时间是在下午一点钟，但是根据我兄长手表静止的时间。判定码头轰炸的时间在下午三点钟，因此判定了徐伯钧无罪。但是这段影像可以清楚地看到，在日本客轮“山东丸”号进港的时候，码头已经遭到轰炸，而这艘客轮每天进港的时间是固定的，正是下午一点钟。由此看来，徐伯钧轰炸码头的时间和我哥哥死亡的时间是一致的。那么我哥哥的死亡，徐伯钧。有重大嫌疑。被告，对原告提出的证据，你可有疑义？哈，原告的记性实在是不太好。当年判定徐督军无罪的最关键的因素，并不是轰炸码头的时间，而是穆远航身上的弹孔。如果说是徐督军下令轰炸码头，才导致穆远航身亡的，那我想问一下。他身上的弹孔又是怎么来的？哈哈，别忘了，当时码头可是由罗督军控制着，我们徐督军的人根本进不去。原告，对被告提出的疑义，你可有新的证据提交？我们有人证，带人证
犯了死罪，本来昨天就该执行枪决了，多活了一天，还能挣一笔抚恤金给老婆孩子，我没有遗憾。本证人闵大成，在此当庭作证，证明十多年前的绑架杀害穆远航之案，真正的幕后凶手就是徐伯钧他们一伙人。而穆远航并非死于绑架撕票，而是因为徐伯钧指使他们的手下开炮轰击仓库，造成了穆远航的死亡。此事我是亲身见证的，所以今天。我愿意站在这个法庭之上，把当年的真相说出来，以证明徐伯钧及其手下的罪行，也请求法官可以做出公正的裁决。开庭两个小时了吧？是的，督军。没有人证，不应该审问这么长时间呢。现在我宣布，徐伯钧杀人罪、伪证罪成立。